Muito bem, nós estamos aqui na rodovia Itajupe Coraci. Nesse momento, moradores da zona rural fazem protesto aqui na entrada da BA2, é, reivindicando melhorias na estrada. Daqui a pouquinho, melhores informações. Muito bem, nós estamos aqui com os moradores da zona rural. Seu nome, por favor. Meu nome é Ângela, eu moro na São José do Zona Rural há 28 anos, 38 anos. A situação da gente é precária, a mesma situação. A estrada do Ramal, horrível, terrível, ninguém faz nada. Demos seis meses para a prefeita, já fizemos protesto seis meses atrás. Não arrumou, está faltando os alunos que não tem gasolina. Sim, então, o, o, qual, então eu quero saber o seguinte, qual realmente é o principal motivo dessa manifestação? O principal motivo da nossa manifestação é a estrada sobre a zona rural. Os alunos estão vindo tudo a pé porque não tem condição de chegar. As suas casas, os carros não tem como chegar às suas casas e pegar os alunos, então a gente quer uma solução. Já demos um prazo para a prefeita e a prefeita nada. Então, então, é a segunda pode... vez que vocês fazem esse movimento? A segunda vez, já seis meses atrás fizemos um, deram, deram oito dias para a gente arrumar, mas até agora nada. Muito bem, e a gente continua aqui na entrada da BA2, conversando com os moradores, o pessoal da zona rural, realmente muito chateado, revoltado. É, com a situação que se encontra essa estrada há muito tempo. Vamos conversar com mais uma moradora. O seu nome? Luzia. A senhora mora onde? Na Fazenda Nova Vida. O que é está que acontecendo? O que é está que acontecendo é que a gente estamos que nem porcos, esquecido dentro da lama, que a prefeita simplesmente mandou o secretário fazer um, bater um papel que não, não custou, que a gente ia esperar, ia esperar o prazo de 10 dias. Não teve validade nenhuma, nenhuma. Foi o que falaram para a gente quando um advogado leu. Isso aqui não tem serventia nenhuma, gente. Ele simplesmente enrolou para vocês, para tirar vocês de lá. Falei, então, o que vai ser preciso a gente voltar novamente. Quer dizer, é a segunda vez que vocês fazem é esse movimento? a segunda vez. A segunda vez e a, ó, não tem gasolina para ir buscar os, os estudantes. Os estudantes estão vindo a pé. Não, as estradas estão tá péssimas, que não chega até o um determinado ponto. O carro não vai. O carro não vai. Uma moradora morreu lá na fazenda Nova Vida, que é velha de moto, não aguentou. No meio do caminho ela caiu e o morreu. O dinheiro está vindo, eles estão fazendo o quê? Embaçando, pô. Quer dizer que a gente conta com o nosso voto e a gente não pode contar com a ajuda delas, não é? Pera aí, prefeita, tenha consciência, a gente estamos sofrendo. A gente estamos sofrendo, a gente não aguenta mais. A gente estamos gritando aqui, gente. Eu sei que a gente está empatando vocês, mas se é a única forma de chamar a atenção vai ser essa, vai ser essa que a gente vai ter que fazer. Pois não, mais um morador aqui da zona rural. Seu nome? É o Jerônimo Pereira do Santos, conhecido pro pai velho. Não tem medo do que ver, não que vai aparecer. Uma coisa que essa prefeitinha aproveitou nós aí de mão beijada e fez o que fez, voltemos nela e ela esqueceu do que prometeu. Ela é uma prometedora, não cumpridora. Ela tem que vir, nós não estamos atrás só de máquina, não. Nós estamos atrás de muita sessão aqui na nossa região, que isso está passado na mão dela. Ela tem que respeitar a comunidade daqui da região. E nós precisamos disso aqui dentro da nossa comunidade. Ela tem que ver o que está precisando e o que ela prometeu e hoje não está assumindo. Isso é uma vergonha para ela dentro de Itajuí, para a terra da comunidade unida. Pois é, então como os senhores podem ver, é essa, essa manifestação tem prejudicado inclusive as pessoas, essas pessoas que, tem, que estão transitando por aqui. Está por aqui, está vindo de onde, senhor? Estou vindo de Quaraci, Bahia. Quer dizer, naturalmente indo para trabalhar e de repente encontrou essa manifestação. Isso, estou precisando ir para Itabuna para trabalho, tem uma reunião importante agora, 8h30, e me pedir passar por causa disso. A culpa do governo, com certeza, que não cuida da estrada e aí eu acho que... Esse é o motivo dessa manifestação. Muito bem, a manifestação continua. O pessoal continua atendo fogo em madeira, em pneus. E a polícia militar é, marcando presença, dando, a, observando é, com cautela todo o acontecimento. Vamos falar com o Tenente Cosme e dizer como é que ele está vendo essa movimentação. É, o pessoal há pouco, Tenente, vindo de Quaraci, conduzindo a paciente para o hospital... De repente ficou impossibilitada de passar porque a, a estrada está interditada. Pois é, mas nós estamos aqui justamente para garantir que o movimento seja ordeiro e também para que esses casos emergenciais é, eles tenham acesso, que eles possam passar. Já conversei com a, as lideranças é, para saber a motivação e me explicaram que a motivação é justamente a questão das estradas e sinais que estão esburacadas. Então, a condição de liberação das estradas, segundo eles, é a presença aqui de um representante da prefeitura, um secretário da pasta de, de, de obras de agricultura, que possa negociar o início dessas obras de recuperação dessas estradas. Então, a presença da Polícia Militar aqui é apenas para manter a ordem? Exatamente. É para que não haja, além da manifestação, que não haja desordem, que não haja 
é, agressões, que não haja conflitos. Então a gente vai garantir que, inclusive, é, pessoas que precisam, pessoas doentes, né, veículos que estão transportando é, é, vacinas, é, eles tenham acesso garantido. Bem, nós vamos começar agora com o agricultor aqui da Zona Rural. O seu nome, por favor? Ronaldo. Proprietário de, alguma, de algum imóvel? Fazenda Estrela Guia. Prejudicado também com a situação da estrada? Rapaz, não tem condições de você andar. O carro fica realmente no caminho. Não adianta. Nós pagamos impostos, pagamos tudo para poder ter. Vem verba para isso, para as estradas. Os alunos não podem vir para a escola, não podem escoar o produto agrícola, entendeu? A próxima vez, essa é a segunda manifestação. A primeira que fizemos aqui, mandaram a patroa aqui para a estrada, fizeram um lameiro e largaram, abandonaram. Quem veio aqui foi o secretário de secretário da Agricultura. Prometeu e não resolveu nada. Então nós estamos reivindicando hoje o secretário de Obras ou a própria prefeita. Porque vem a verba exclusiva para isso. E até o momento, nada. Então é uma situação que fica difícil até para o próprio município. Vem da agricultura, vem todos os produtos para a cidade, gera emprego, gera tudo. E da situação que está aí, não tem os trabalhadores, por exemplo, para ir para a minha fazenda, vai atolando de bicicleta pela estrada. Então só para o movimento depois que a prefeita ou o secretário chega aqui? O secretário de obras. Outro secretário a gente não quer aqui, que é o secretário de obras. Que é ele que é o responsável por isso aqui. E nós queremos também a patroa. Para ver justamente a patroa já na estrada, para poder começar a consertar. Muito obrigado. E queremos cascário também. Até o final dessa reportagem, nenhum representante da prefeitura chegou ao local. Jorge Caetano para a Web News Sul.